அஸ்லாம் வலைக்கம் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துக்கு ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அச்சு ட்ரீம்ஸ் எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சூப்பரான டேஸ்ட்டான அதிரசம் தான் நாம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து ரெடி பண்ண போகிறது எங்களுடைய மாமனை தான் ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ ரொம்ப சூப்பராக எல்லா வகையான பலகாரங்களும் செஞ்சு அசத்துவாங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி அதிரசம் பண்ண போகிறாங்க ஒன்றே கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மட்டுமே தண்ணீரை ஊற்றி காய்ச்சிட்ருக்குறாங்க பத்து கிராம் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடியும் இதில் சேர்த்து வெள்ளப்பாக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க வெள்ளப்பாகோட பதம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் பாகு வந்து ரெண்டு கம்பி பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஒரு தட்டில் நாம் ஊற்றி பார்க்கணும் தட்டில் தண்ணீரோடு இருக்கணும் அந்த தண்ணி மேலே அந்த சக்கரை பாகு களையாமலும் அதே சமயத்தில் அது கையை வச்சு எடுக்கும் போது அழகாக வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நாம் அதிரசத்துக்கு உண்டான பாகு கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வெள்ளப்பாகு காய்ச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் இடித்த பச்சரிசி மாவு அவங்க எடுத்து வச்சுருக்குறாங்க அதாவது ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு பச்சரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறாங்க பதஷ்டமே இல்லாமல் வேலை பார்ப்பாங்க அதே சமயத்தில் செய்கிற வேலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து அமைஞ்சு வரும் இந்த அதிர்சத்தில் ஒரு டிப்ஸு கூடியும் இருக்குது வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றே கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்துருக்குறாங்க ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு இடித்த பச்சரிசி மாவு ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து இது போல் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இடையில் ஒன்று ரெண்டு கட்டி கட்டியாக இருக்குது ஆனால் அது வந்து வெள்ள அதிர்சத்தை வந்து எந்த வகையிலுமே பாதிக்காத அளவுக்கு சூப்பராக போடுவாங்க எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதிரச மாவு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அதுக்கு வந்து டைம் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது வந்து நாம் மிக்ஸ் பண்ண இந்த அதிரச மாவை ரெண்டு நாள் சென்று தான் சுட போகிறாங்க ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த அதிரச மாவை என்ன செய்கிறாங்கன்னா நல்லா எடுத்து பிசைஞ்சிடுறாங்க இது இப்படியே பார்த்தாலே சாப்பிடணும் போல் தான் இருக்குது இதில் அதிரசம் சுட்டு சாப்பிட்ற அளவுக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் உண்மையிலே வந்து அந்தளவுக்கு பொறுமை இருக்காது ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்நாக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அது இல்லாமல் அதிரசம்னால் எனக்கு கேட்கவே வேண்டாம் அதுவும் எங்கள் அக்கா வீட்டு அதிரசம்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அப்படி ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சிடுறாங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட்டு வரும் அதிரசம் மாவு ஏன் கட்டியாக இல்லை அப்படின்ட்டு ஏன்னா இவங்க இப்படி தான் வந்து அதனால தான் ஒன்றரை கிலோ பச்சரிசி மாவுக்கு ஒன்றே கால் கிலோ வெள்ளம் சேர்த்து இவங்க வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த அதிரச மாவு கெட்டியாக வர்றதுக்கு கால் கிலோ அளவுக்கு மைதா மாவும் சேர்க்குறாங்க பாருங்கள் இப்போ கால் கிலோ மைதா மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆட் பண்ணி இதையும் வந்து எல்லா மாவோட அதிரச மாவோட நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிற வழக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துடுறாங்க இது உண்மையிலே வந்து நல்ல டிப்ஸ் இது நம்ம எல்லாருமே எடுத்துக்கணும் அந்த மாவு பிசைஞ்சு கொஞ்ச நேரத்திலே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதிரசம் வந்து சுட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அழகாக வந்து ஒரு கேரி பை மேலே பக்கத்தில் வந்து ஒரு பவுலில் எண்ணெய் வச்சுருக்குறாங்க அந்த பவுலில் எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து வச்சு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வச்சு அதிரசத்தை சூப்பராக ரெடி பண்ணுறாங்க நடுவில் ஒரு ஹோல் போட்டுக்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக அது ஆண்களோட நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் ஆண்களோட வேலை அப்படிங்கிறது அழுப்பில்லாத சளிப்பில்லாத சூப்பரான ஒரு வேலைங்க எவ்வளோ பெரிய வேலையாக இருந்தாலும் அசால்ட்டாக செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க இப்போ பாருங்கள் பக்கத்தில் வந்து எண்ணெய் சட்டியில் டைரெக்டாக எடுத்து எடுத்து போட்டுடுறாங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதிரசம் அதிரசம் வந்து பிரியாமல் வர்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் எண்ணெயில் இப்போ போட்டோன்னே வந்து பிரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் அது அதிரசம் வந்து பர்ஃபெக்ஷன் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கும் வந்து பேக்கிங் வந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கான அதிரசம் பத்தலை ஏன்னா நான் நிறைய சாப்பிடுவேன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அதிரசம் இன்னொரு தடவை போட்டு நிறைய தர்றேன்னு இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் இதை இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சூப்பரான சுவையான அதிரசம் நாம் நாம் இல்லை எங்கள் மாமா ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபெஸ்டிவல் சமயத்தில் ரம்ஜான் பக்ரீத் சமயத்துலலாம் சூப்பராக நம்ம வந்து அதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அழகாக சுட்டு சூப்பராக சாப்பிட்லாம் இது வந்து சூடாக சுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் எங்கள் அக்கா எடுத்து காமிச்சாங்க எங்கள் அக்கா கையிலே பிடிக்க முடியல சூடாக இருந்திருக்கும் போல் ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்து கொடுத்த எங்கள் அக்காவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அது சொன்ன அங்கே அங்கே சொன்ன ஒரு டிப்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு